ഭാരത്തിൽ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്ന അങ്ങേ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്ന കർത്താവെ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശുവെ അങ്ങിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന ദൈവശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിറയപ്പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് രോഗികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകളിലൂടെ പോകുന്നവരുണ്ട് സമാധാനമില്ലാത്തവരുണ്ട് ഭയത്തിലൂടെയും ആശങ്കയിലൂടെയും ആത്മഹത്യാ ചിന്തകളിലൂടെയും പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അങ്ങ് നൽകുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും വിടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും ദൈവശക്തിയും ഓരോ വ്യക്തികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ഇറങ്ങി വസിക്കട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് അത് ചെയ്യുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കർത്താവ് സകല കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ദൈവശക്തികൾ ഓരോരുത്തരും നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഓരോ പിതാവിനെയും ഓരോ മാതാവിനെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്ഷീണാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ പ്രഭാതത്തിലും അങ്ങനെ വലിയ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവർ മൂടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പതി ശാരീരികമായ മാനസികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറട്ടെ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ആ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവിക നിറവിനൽ കുടുംബം നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഓരോ ഭർത്താവിനെയും ഓരോ ഭാര്യയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവകൃപ ആ കുടുംബത്തിൽ നിറയട്ടെ കർത്താവ് അവർ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ മകനെയും മകളെയും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവിക സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അവരെ വളർത്തിയാലും അവരെ പഠനത്തിലും ജോലിയിലും ജീവിതത്തിലും എല്ലാ മേഖലയിലും യേശുവെ അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവർ അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അനുഗ്രഹമാകേണ്ടതിനായി ഞങ്ങളെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും സകല കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ Lord we pray for each every son and daughters Lord God I pray for the each for this entire week Lord God for every time they go out and come in Lord Jesus I we pray that your presence shall go before them O Lord Jesus Almighty God we pray Lord for students Lord who are going for the first day in schools Lord God people who go at missions Lord Jesus Lord I pray Lord to handle be with them O Lord God Almighty God I pray for each exam Lord Jesus for if is in the school Lord God in colleges Lord universities Lord I pray for wisdom and all understanding Lord and all this ask your holy name pray man Kartave sakala rogigalku vendi ippol njangal prarthikkunnu Kartave kadappu rogigalku vendi njangal prarthikkunnu ippol aashvathril irikkunnavarku vendi prarthikkunnu ventilator irikkunnavarku വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ അവരെ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ആക്സിഡന്റ് വന്ന കർത്താവ് ഗുരുതര നേരെ ആയിപ്പവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ അവരെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു കർത്താവ് അവയവങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ അവരെ സൗഖ്യമാകുന്നു കാലെ കൈയെ ഓടിഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ അവരെ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു സ്ട്രോക്ക് വന്ന് കിടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു വേദിന്റെ സൗഖ്യത്തെ ആ മകളുടെ മേലിൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോൾ െന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുന്ന സൗഖ്യത്തെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ കൊണ്ടുവന്നവർ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാത്രി ഉറക്കമില്ലാതെ വിഷമിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവെ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം നീ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദിവ സമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കണം നല്ല ഉറക്കം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവിധ ഭയത്തോടെ ഭയത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ഭയം അവരുടെ വിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആങ്സൈറ്റി ആങ്സൈറ്റി അവരുടെ വിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ചെറ്റായ ചിന്തകൾ ും അവരുടെ പഠനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ വിദ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ അവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തക്ക സമയത്ത്
ടീച്ചേഴ്സ് നന്നായിട്ട് കർത്താവെ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവെ നീ കൃപ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല ബുദ്ധിയും കവിയും ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതവും അനുഭവിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന് നാമത്തിൽ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിവാഹം കർത്താവെ അവർക്ക് നടക്കട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവെ ആ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകളിലൂടെ പോകുന്നവരുണ്ട് യേശുവിന് നാമത്തിൽ ആ ഭർത്താവിനായി ഭാര്യയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മകനെയും മകളെയും പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും യേശുവിന് നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ മദ്യപിക്കുന്നവരെ ലഹരി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നുകൾക്കും അടിമകളായിരിക്കുന്നവരെ യേശുവിന് നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് ആ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് വീട്ടിൽ കർത്താവ് മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരുണ്ട് ദേശീയ സ്വഭാവമുള്ളവരുണ്ട് അക്രമ സ്വഭാവമുള്ളവരുണ്ട് യേശുവിന് നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കുടുംബത്തെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് നൽകുന്ന സൗഖ്യവും സമാധാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും കർത്താവ് ഓരോ ഭവനത്തിലും ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ സകല കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രത്യേകി
ആവശ്യമായ ആവശ്യത്തെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നേരത്തെ അവർ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾ തക്ക സമയത്ത് നിറവേറണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടവരുണ്ട് കർത്താവ് മക്കളുടെ വിവാഹപ്രായമായ എൻ്റെ പണത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട് കർത്താവ് മറ്റ് വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പണം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥി പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് ലോൺ അടയ്ക്കേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്നിരിക്കുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തെ ആ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ജപ്തി നടപടികൾ അത് ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ കർത്താവ് അവർക്ക് കർത്താവ് അത് പണം അടയ്ക്കുവാൻ ദൈവം വഴി തുറക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സകല കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം ഉപരിയായി നല്ല ജോലി അവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് എല്ലാ കുടുംബത്തിനെയും സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ മാറട്ടെ ദൈവിക അനുഗ്രഹം സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ exams lord god on this day lord god i pray for each and every exams lord god that's coming up ahead lord i pray lord you should enable them to do exceedingly well we pray for wisdom knowledge and understanding oh lord god all this i ask your holy name i pray man karthave jangala kudumbangale ella manigreech jangal prarthikkumbol prathiyechi kartha sondamayittu veed illathavarku vendi ella jangal prarthikkunna kartha veedinte pani thodangi priyapettirundu kartha veedu pani yandi stalam vaangichavarundu kartha avarku vendi ella jangal prarthikkunna vasthu kartha advance koduthathu vaaki kodukkuvan adu ezhidikkuvan okka devume sahayikkana veedu പണി തുടങ്ങിയത് പൂർത്തീകരിപ്പാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വീട് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് അതിനുള്ള വഴികൾ അങ്ങ് തുറക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവ വാഹനം ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വന്തം വാഹനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് അവർക്കെല്ലാം അങ്ങ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹത്തെ അങ്ങ് സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അവരെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേഗം ശരിയാകേണ്ട സാമ്പത്തികം എല്ലാം ശരിയാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കേരള കുടുംബത്തിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ നമുക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തീർന്നില്ല നമ്മൾ കുടുംബമായി മറ്റുള്ളവരോട് കൂടെ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ യേശു എത്ര നല്ലവൻ തിങ്കളാഴ്ച ഈ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഷുഗർ ഡയബറ്റിക്സ് നിമിത്തം വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ രാവിലെ ബ്ലഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഷുഗർ എഴുന്നൂറ് നാനൂറ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ ആയവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസങ്ങൾ വളരെയധികമായി പ്രേം കേരളയുടെ ടെലഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അവരുടെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാമത്തെ തിരുവഴുത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യം ദൈവം നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളൊക്കെയും മോചിച്ച് നമ്മെ സക് കല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സൗഖ്യമാകുന്ന അപ്പോൾ രോഗം വരാമോ വരാം പക്ഷേ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യേശു ഉണ്ട് നമുക്ക് ചികിത്സ വേണോ വേണം ആശുപത്രികൾ വേണോ വേണം പക്ഷേ അപ്പോഴും യേശുവിൽ നാം അർപ്പിച്ച നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് സൗഖ്യവും നന്മയും സമൃദ്ധമായ ജീവന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും ദൈവിക രൂപരേഖയുള്ള രൂപരേഖ പൂർണ്ണമാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി ഒരു കുടുംബമായി നമുക്ക് ആയിത്തീരാൻ സാധിക്കും ദൈവ തിരുവഴുത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രേം കേരള പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് തലങ്ങൾ മൂന്ന് ദിശകൾ ഒന്ന് സകല രാജ്യങ്ങളുടെയും സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത്രയും അധികം അസ്വസ്ഥതകൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യന് നോഹയുടെ കാലത്ത് പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അന്ന് നമുക്ക് സയൻസ് ഇല്ല ഇന്നത്തെ പോലെ ടെക്നോ
അത് അവരുടെ പിത ഫാദറിലോ മിസ്റ്റർ ആൻഡ്രൂസ് ഡയബറ്റിക് വളരെ ഡയബറ്റിക്കാണ് വളരെ കൂടുതൽ ഷുഗർ ലെവൽ ഹൈ ബി പി അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു ഹൃദ്രോഗി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രയാസം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ചികിത്സ തേടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖം ഒരു വശത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായും കോടിപ്പോയി അതിനും ഇങ്ങനെ ചികിത്സകളും മരുന്നും ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഓരോ ആൾക്കാർ പ്രേങ്കിളുടെ കുടുംബയോഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ ബ്രദറെ ഒരു കൈ മരുന്ന രാവിലെ ഒരു കൈ മരുന്ന വേറെ ഒരു രണ്ടിഡിലിയും ഒരു കൈ മരുന്നും എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേരിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം രണ്ടിഡിലിയും ഒരു കൈ മരുന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖവും പൂർണ്ണമായിട്ടും കോടിപ്പോയി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവരറിയുന്നത് പ്രേം കേരളയിൽ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശു സനിജയ നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ധരിച്ച വാക്യം അതിന് കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളൊക്കെ മോചിക്കും നിങ്ങളുടെ സകല രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യം അതിനകത്ത് ഈ ഡയബറ്റിക്സ് വരുന്നില്ലേ അല്ലേ കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്നില്ലേ നമുക്ക് മറ്റ് 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 എല്ലാ എൽ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ദൈവം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്ന യേശു ബ്രെയിൻ കേരളയിൽ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശു ആ പിതാവിന് പരിപൂർണമായ സൗഖ്യം ൊടുത്തു മരുന്നിൻ്റെയും ആവശ്യം ഇനി ഇല്ല എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് അറിയിച്ചു അത് 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 സാധാരണ സൗഖ്യമാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് ഗുളിക കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉത്തർ അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ഡോക്ടർ ഇവർ ഈ ടീം ചെയ്ത് നോക്കിക്കും മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു പത്ത് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ വിവരം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് അറിയിച്ചത് പരിചയത്തിലുള്ള സൂസമ്മ അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെയും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് ട്രിവാൻഡത്ത് പ്രേം കേരളയുടെ കുടുംബയോഗം നടക്കുന്നത് നാളെ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം കൊല്ലത്ത് കടപ്പാക്കടയിലുള്ള ബാലഭവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് രാ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് ആറ് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് അത് നടക്കുന്നുണ്ട് സണിച്ച രാവിലത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ സണിച്ച വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇവരുടെ വിഷയം ഇതായിരുന്നു ഇവർക്ക് കരളിന് പ്രശ്നമാണ് വളരെ സീരിയസ് സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുക നാല് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ അമല മേറിയം ചെയ്തത് ഫ്രെയിം കേരളയുടെ കുടുംബയോഗത്തിലേക്ക് ഇവർ വന്ന് പരിചയത്തിലുള്ള ഈ അമ്മയുടെ വിവരം അവിടെ അറിയിച്ച് അവിടെ ആ വിവരം എഴുതി വെച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രേം കേരളയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമുക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബമായി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പതിനൊന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇവരറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപകട നിലയിൽ നിന്ന് യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യം അതിന് പകരമായിട്ട് അനു അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശു എത്ര നല്ലവൻ ഇതുവരെയും ഒരു മരുമകനും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു വിവരമാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് മിസ്റ്റർ ആൽബേർട്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് അറിയിക്കും നോക്കിയ ലാസ്റ്റ് നെയ്മൊക്കെ ഒഴിവാക്കട്ടെ പ്ലസ് നയൻ സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് ഈ കോൾ ഇവിടെ വന്നിരി വന്നത് അത് പതിനൊന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ കോൾ ഇവിടെ എടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ മരുമകനോട് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കത്തില്ല കാരണമോട്ട് അറിയത്തുമില്ല അപ്പോൾ ഇ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആർക്കാണെങ്കിലും അതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പ്രയാസം ഏത് കൗൺസിലറോട് പറയാൻ പറ്റും ഏത് ആരും ഏത് മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം വൈഫിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ വർഷം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവരോട് മിണ്ടത്തില്ല എന്താണ് കാരണമെന്നോട്ട് അറിയത്തുമില്ല ഇവർ ചെയ്തത് പ്രേം കേരളയുടെ ഡയറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ അധികം നാളായിട്ടില്ല അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് ആ വിവരം എഴുതി വെച്ച് അവർ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അപ്പനും അമ്മയും മരുമകനെ വിളിച്ചു പ്രേക്ക് വലിയ ഒരു അത്ഭുതം ഇത് യേശുവാൽ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ വാക്യം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ വാക്യം നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാമത്തെ തിരുവഴുത്ത് ന
ഒക്കെയും മോചിച്ച് സകല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം മിസ്റ്റർ മാത്യു ജോർജ് ഇന്നലെ ഇവിടെ വിളിച്ച് ആ ടെലിഫോൺ ഞാൻ എടുത്തത് ഒന്നാമത് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടെലിഫോൺ നമുക്ക് പൊതുവെ അവധിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ വൈകിട്ട് കുറച്ച് സമയം കോളിലുണ്ടായിരുന്നു ഫോണിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഈ ടെലിഫോൺ അത് ഞാൻ എടുത്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കോവിഡ് വന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തെ കൈവിട്ടു ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സ് കൈവിട്ട് നമുക്കറിയാവില്ല അന്നത്തെ ആ ആ ഒറ്റപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈവിട്ട് കൈവിടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആരോ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവരോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു പ്രേങ്കളെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശുവിനെ ആ ഫോണിലൂടെ ഈ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹം നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അറിയാതെ യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യം തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വന്നു റിട്ടയർ രണ്ട് വർഷം കൂടെയാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതിനു മുൻപ് മരണമാണല്ലോ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ഓർത്ത് വിലപിച്ച് മക്കളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് മരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വിലപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രാർത്ഥന കിട്ടുന്നത് പ്രേം കേരളയെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു മക്കളെ ജീവനോടെ കാണാൻ സാധിച്ചു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്യുവാനും സാധിച്ചു മാന്യമായ യാത്രയെപ്പോടുകൂടെ റിട്ടയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ വാക്കും വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തത്സമയം പ്രാർത്ഥന വൈകിട്ടത്തെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഇരുണ്ട് പോയി ഇവിടെ കറണ്ട് പോയി അപ്പോൾ ആ ജനറേറ്റർ കേടായതാണ് അതിന് കാരണമായത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ എന്നോട് സംസാരിച്ച് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം പ്രേം കേരളയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകരണം വാങ്ങിത്തരുവാൻ കുറച്ച് പണം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അക്കൗണ്ട് നമ്പറൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണം താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ മാത്യു ജോർജ് ആ വലിയ ഹൃദയത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ വലിയ ഭാരിച്ച ചിലവുകളിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും എത്ര ലക്ഷം ആളുകളുടെ നന്മ അവരുടെ അവർ സന്തോഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിതാവ് പറഞ്ഞത് മക്കളെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഭാര്യയും മക്കളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് മരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അദ്ദേഹത്തെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയത് പക്ഷെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് കൂടെ കിടന്ന പലരും മരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അന്നേരം അതിനിടയ്ക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ആരോ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് പ്രേം കേരള ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശു റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് പണമൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് കുറേ അതിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പണമൊക്കെ എടുത്ത് ലോണൊക്കെ എടുത്ത് വീടുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു തുക ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബ്രദറെ എന്നെ ജീവിപ്പിച്ച യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങുവാൻ ഒരു ഒരു കുറച്ച് പണം ഇവിടേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു ആ വലിയ മനസ്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മകന് മിസ്സസ് മറിയാമ്മ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുന്നു നോക്കിക്കുക മകൻ്റെ ബാഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് മടന്ന് മറന്നുപോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പുകൾ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു താനും ഈ വിവരം ഉടനെ ഇവർ ചെയ്തത് പ്രേം കേളയിൽ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിന് ആ ലാപ്ടോപ്പ് കൂടാതെ മറ്റെന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും പ്രേം കേളയിൽ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ലാപ്ടോപ്പുകൾ രണ്ടും തിരികെ കിട്ടി പഞ്ചാബിൽ പഞ്ചാബിനെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ഈ ഗൗരവരമായ ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ചെല്ലുന്ന രാജ്യമാണ് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഇത് തിരികെ കിട്ടുന്നത് ഇത് യേശുവിൻ്റെ നിറവല്ലാതെ എൻ എൻ ഈ ബാഗ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠനത്തിനായി ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ യാത്രയിൽ തന്നെ വെട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നിടത്തു നിന്ന് പോയിടത്ത് അല്ല ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കിട്ടിയ ലാപ് ബാഗിൽ
നൽകി തരും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സനിശ്ചയ ഒന്ന് നമ്മൾ സകല രാജ്യങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ട് നമ്മൾ സകല കുടുംബങ്ങളുടെയും അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവ ഹൃദയം നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സാം നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വേഴ്സസ് വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ഫോർ എ ഫാമിലി അണ്ടർ ദ സ്കൈ അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അത് വായിച്ചാണ് ശ്രമിച്ചത് യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഏവനും ഭാഗ്യവാൻ നിന്റെ കൈകളുടെ അധ്വാന ഫലം നീ തിന്നും നീ ഭാഗ്യവാൻ നിനക്ക് നന്മ വരും നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി പോലെയും നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവ് തൈകൾ പോലെയും ഇരിക്കും യഹോവ ഭക്തനായ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവും യെസ് ലെറ്റ് മീ കം വിത്ത് യു ബ്ലസ്ഡ് ഈസ് എവറി വൺ സാം നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫ്രം ന്യൂ കിൻ ജെയിംസ് വേർഷൻ ബ്ലസ്ഡ് ഈസ് എവറി വൺ ഹു ഫിയേഴ്സ് ദ ലോഡ് ഹു വോക്സ് ഇൻ ഹിസ് വെയ്സ് വെൻ യു ഈറ്റ് ദ ലേബർ ഓഫ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് യു ഷാൽ ബി ഹാപ്പി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി വെൽ വിത്ത് യു യുവർ വൈഫ് ഷാൽ ബി എ ലൈക്ക് എ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ വൈൻ ഇൻ ദ വെരി ഹാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഹൗസ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ like olive plants all around your table Amen. verse number 4 says behold thus shall the man be blessed who fears the lord behold means look hey have your attention here pratyam sradhikana amen pand archaic form of language ad appo avadu upayogichu sradhiche baaki ottri kaarigal sradhichondirikka avare kai adichittu hey behold and look ശ്രദ്ധിക്ക അവിടെ എഴുതി ദ ലോഡ് ബ്ലസ് യു ഐ മീൻ ബി ഹോൾഡ് ദസ് ഷാൽ ദ മാൻ ബി ബ്ലസ്ഡ് ഹു ഫിയേഴ്സ് യഹോവ ഭക്തനായ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകും അവൻ്റെ കുടുംബം അവൻ ജീവിത പങ്കാളി തീർന്നില്ല മക്കൾ അവരുടെ നന്മ നോക്കിക്കേ ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നോക്കിക്കേ അടുത്ത വാക്യം and the lord bless you out of zion and may you see the good of jerusalem all the days of your life and the last two verse saying sixth verse yes may you see your children's children peace be upon israel yehova sionil ninnu ninne anugrahikkum ninde aishkalam okkeyum nee jerusalemin nanmaye kaanum നിന്റെ മക്കളുടെ മക്കളെയും നീ കാണും ഇസ്രയേലിന്മേൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ ഒന്നാം തലമുറ കൊണ്ട് അവസാനിക്കത്തില്ല ആയുസ് അടുത്ത തലമുറകളിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും നമുക്കൊന്നിച്ച് ഈ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിൽ നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ എല്ലാവർക്കും മുതിർന്നവർക്കും കുറഞ്ഞവർക്കും പ്രായം കുറഞ്ഞവർക്കും ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും അസുഖം വന്നത് വന്നു പക്ഷേ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യേശു ഉണ്ട് ആ സൗഖ്യം ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ കുടുംബമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ ലക്ഷം ആളുകളുടെ ആ സമയത്തെ മരണത്തെ യേശു മാറ്റിക്കൊടുത്തു നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവിൻ്റെ വിടുതലും സൗഖ്യവും സമാധാനവും തിരുവനന്തപുരത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ വർണ്ണിക്കും യെസ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ വർണ്ണിക്കും അശ്വിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇവൻ മരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് വിഷമിച്ച് കരയുമ്പോഴാണ് മകന്റെ കാര്യമാ ആ ആരോ ആ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ഇവർ പ്രേയിൻ കേരളയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ പ്രേയിൻ കേരളയുടെ നമ്പർ അവർക്ക് കൊടുത്തു പ്രേയിൻ കേരളയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇതുപോലുള്ള വിവരങ്ങൾ അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും വിളിക്കുകയും വരുതേ കാരണം രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് എട്ട് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും ഉപരിയായി ടെലഫോൺ കോളുകൾ പ്രേം കേരളയുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ ഒരേ കാര്യമാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നൂറ് 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 കണക്കിന് മനുഷ്യൻ്റെ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അലർച്ചകളും കരച്ചിലുമാണ് നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് സോ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം മാത്രം ഇതൊരു കൗൺസിലിംഗ് ശുശ്രൂഷ അല്ലല്ലോ ആണോ അല്ല ഇതൊരു കൗൺസിലിംഗ് ശുശ്രൂഷയല്ല നൺ ഓഫ് എസ് ഹാവ് എ പി എച്ച് ഡി ഇൻ ഇൻ കൗൺസിലിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇവിടെ ബ്രെയിൻ കേരളയിലുള്ള ആർക്കും ഒരു പി എച്ച് ഡി കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഇല്ല സയൻസ് രംഗത്ത് ഞങ്ങൾ പി എച്ച് ഡി ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവിടെ ആരും തന്നെ ഇല്ല സോ ഇത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് ശുശ്രൂഷ അല്ല രണ്ട് സംശയ നിവാരണ ശുശ്രൂഷയും അല്ല നമുക്ക് ആർക്കും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പി എച്ച് ഡി ഇല്ല സോ അത് ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരല്ല താനും ആ നിലയിൽ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി തരും ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷവും മുൻപിലും പിറകിലും ഇതേ ചാനൽ തന്നെ അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദിവസോ സംശയങ്ങൾ അവരോടോ മറ്റ് സെമിനാരികളിലൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രേം കേരളയുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നോക്കൂ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിവരം അല്ലേ സണിജായി ചെറു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ ആ രാത്രിയിൽ ആ ടെലിഫോൺ എടുത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലായിരുന്നു സണിജാൻ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ കണ്ട യേശു പ്രേ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അര മണിക്കൂറെ ജീവിക്കൂ എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചറിയിച്ചു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹം നോക്കിക്ക് പി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും ഡോക്ടർ വിളിച്ചു പറയുക ഇനിയും ഈ മകന് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല അല്ലല്ലോ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ നാവുകൾ തിരിച്ചു പറയുന്നു നോക്കിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡ് വൈറ്റൽസ് എല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വിടുതൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇതെന്നാ അറിയിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പിറകിലെല്ലാം എട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില്ല എട്ട് രണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ പതിമൂന്നായതേ ഉള്ളൂ ഈ യേശു എത്ര നല്ലവൻ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥന മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എ മില്യൺ ടൈംസ് ഒത്തിരി 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 നന്ദി പറയുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തവരില്ല ഈ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ മകൻ്റെ മരണം കാണാൻ വയ്യ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മകൻ മരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മാതാപിതാക്കൾ നേരിടുന്ന ആ സംഘർഷവും ആ വിഷമവും നോക്കിക്ക് അതിൻ്റെ നടുവില ആരോ തുറന്നു പറയുന്നത് പ്രേങ്കളെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യേശു കൊണ്ട് ആ നമ്പർ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ മകൻ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച വാക്യം പറഞ്ഞ വാക്യം ഞാൻ മരിക്കയില്ല ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ മരിക്കയില്ല ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരുന്ന യഹോവയുടെ പ്രവർത്തികളെ അതെ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലല്ലേ അത് എഴുതി പതിനെട്ടിന്റെ പതിനേഴാം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം സാം നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ വേഴ്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ മാർക്കറ്റ് അത് എഴുതി വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം അത് ആവർത്തിച്ച് പറയണം മരണകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ വായിൽ മരണത്തിൻ്റെ വായിൽ എത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പറയണം ഞാൻ മരിക്കയില്ല ജീവനോടെ ഇരുന്ന യേശുവിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ വർണ്ണിക്കും ഈ അശുവിനെ ജീവിക്കുന്ന യേശുവെ കുറിച്ച് പറയുന്നവനാക്കി മാറ്റിയ ആ യേശു ഇതുപോലെ ഹൗ ഡി ബി ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ആശുപത്രികളിലായിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി രോഗികളില്ലേ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയ അവർ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാരില്ലേ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവരുണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകണം ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും അവിടെ വായിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്ന അവരും മക്കളെയും മക്കളുടെ മക്കളെയും നിന്റെ മക്കളെയും മക്കളുടെ മക്കളെയും നീ കാണും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം പതിമൂന്നാമത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തിലാണ് ഓർ പതിനാലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവന് തൃപ്തി വരുത്തി വരുത്തും എൻ്റെ രക്ഷയെ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുകയാൾ സിംപിളി ബിക്കാസ് ഐ ഹാവ് പുട്ട് മൈ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോഡ് ഞാൻ യേശുവിൽ എൻ്റെ ആശ്രയം വച്ചിരിക്കുകയാൽ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന ഉറപ്പ് നോക്കിക്ക് ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് തൃപ്തി വരുത്തും അനർത്ഥങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ ഭൂകമ്പങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾ ഉള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴും ജീവിക്കുമ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ നമ്മോടുകൂടെ നിന്ന്
അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ മകന് ഒരു ദോഷവും ഭവിക്കുകയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശു എത്ര നല്ലവൻ മകനിപ്പോൾ സൗഖ്യത്തോടെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശുവിന് പ്രേം കേരള കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അവർ നന്ദി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ഒന്നിച്ച് സണിച്ചായ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സകല കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവേ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു അതെ കർത്താവെ അവർ മരിക്കയില്ല അവർ ജീവനോടെ ഇരുന്ന് അങ്ങയുടെ വേർത്തികളെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരാക്കി തീർക്കുമെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വാക്തത്വ വചനം പറയുന്നുവല്ലോ അതുപോലെ ആ മക്കൾക്ക് മക്കളുടെ മേൽ നിന്ന് ശക്തി വരട്ടെ നിന്റെ ജീവൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ മേൽ വരട്ടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഡയബറ്റിക്സ് കൂടി നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു കുസന നാമത്തിൽ അവരെ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു കാല് മുറിക്കണം കൈ മുറിക്കണം പറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുക്കുന്നിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നു പ്രായമുള്ള കർത്ത മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിരാശബോധം വന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഇനി മരിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശുവേ നിന്റെ സമാധാനത്താൽ അവർ നിറയ്ക്കണമെന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ കർത്താവെ ഭർത്താവെ റിട്ടയർ ആയിട്ട് കർത്താവെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ വളരെ മാനസിക പ്രയാസത്തിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുക്കുന്നിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ സൗഖ്യമാകുന്നു കൈ വിറയിലുള്ള കാൽ വിറയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു കുത്തിരുന്ന നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകുന്നു കർത്താവെ ഭയമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മരണഭയമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ മരണഭയം മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു വാക്തത്ത വചനമാണല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നു തെറ്റായ ചിന്തകളുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബാഡ് തോസ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശു കുത്തിരുന്ന നാമത്തിൽ അവരെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നു കിടപ്പ് രോഗികളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു കുത്തിരുന്ന നാമത്തിൽ അവരെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നു യേശു കുസന നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഡോക്ടേഴ്സ് കൈവിട്ടവരുണ്ട് കർത്താവ് ചില മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു അങ്ങിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ദൈവശക്തി അവരിൽ ഇപ്പോൾ വരട്ടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സർജറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവിക സൗഖ്യത്താൽ അവർ നിറയട്ടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൈകാലുകൾ കർത്താവ് ആ മുറിവ് പഴുത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ബെല്ല് മുറിക്കണം കാല് മുറിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യേശു നാമത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ആരോഗ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥി രാത്രി ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് മാനസികമായി ശാരീരികമായിട്ടൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക സൗഖ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥി ശ്വാസപ്പെട്ടില്ല വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആസ്മ രോഗത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നവരുണ്ട് ഭവനത്തിലും കർത്താവ് ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ടിൽ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു അങ്ങ് ക്രൂശത്തെ അയച്ചെടുത്ത ആ സൗഖ്യത്തെ ഞങ്ങൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ആരോഗ്യം ബലവും അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ അതെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഐസുവിൽ വെന്റിലേറ്ററിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലൂടെ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന ദൈവശക്തിയാൽ ആ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിറയട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവെ ആശ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ ആത്മഹത്യ ചിന്തകളുള്ളവരെ ഭയത്തിലൂടെയും കർത്താവെ പ്രയാസങ്ങളുടെയും പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും ഒരുപോലെ അങ്ങ് നൽകുന്ന സൗഖ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും വിടുതലും ദൈവശക്തിയും കർത്താവെ ആ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിറയപ്പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ക്യാൻസറ
ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ മിഷൻസ് അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് അത് ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പലരും വന്നിട്ട് പാലക്കാട് വരുമ്പോൾ പലരും ആ കോട്ട മൈതാനം മുഴുവൻ അവർ ചുറ്റി വിഷമിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒത്തിരി രൂപ ഓട്ടോയ്ക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ബസ് ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബസ്സിലും ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് ഞങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിൽ തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അതെ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിൽ ആ പ്രാർത്ഥന അവിടെ നടക്കും വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നമുക്ക് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ നമ്മൾ പാലക്കാട് കുടുംബയോഗം നടക്കുന്ന ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ തൃശ്ശൂർ ബാലഭവനിൽ കുടുംബയോഗമുണ്ട് അന്ന് തൃശ്ശൂർ കുടുംബയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ സാമ്പ്രദായ ടീം നേരെ കോഴിക്കോടിന് അന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേരും പതിനേഴാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് കോഴിക്കോട് വെച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം നടക്കുന്നത് അത് സെൻറ്റ് മേരി സി എസ് ഐ ഇംഗ്ലീഷ് പരി ഹോളിൽ വെച്ച് അത് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ അത് നടക്കാവ് ജംഗ്ഷനിൽ അത് അവിടെ വരാൻ ഭയങ്കര സൗകര്യമാണ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളൊക്കെ ഈ ആളുകൾ പ്രേയിങ് കേരളയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ലഭ്യമാക്കുമ്പോൾ എത്ര സന്തോഷമാണ് അതെല്ലാം ആളുകൾക്ക് സൗ വളരെ സൗകര്യത്തിലുമാണ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുള്ളത് അത് തീർന്നില്ല അതിനടുത്തത് പിറ്റേ ദിവസം പതിനെട്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദനത്തിൽ വെച്ച് അത് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ കുടുംബയോഗമുണ്ട് പിറ്റേ അടുത്ത ദിവസം പത്തൊൻപതാം തീയതി ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലുള്ള മിൻറ്റു ഫ്ലവർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെയും കുടുംബയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കും ദീർഘമായ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മീറ്റിംഗുകൾ വെക്കുന്ന സിനിമ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാമിൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ നമുക്ക് കട്ടപ്പനയിൽ കുടുംബയോഗം നടന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ കോട്ടയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടിടത്തും ധാരാളം പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ യേശു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ നന്മകൾ ഇന്നലെ നമ്മളോട് ആരോടും പറയാതെ ഒരു ഫാമിലി എറണാകുളത്തു നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് വന്നു പ്രേങ്കിളിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോണുകളെല്ലാം തന്നെ ഓഫാണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടെ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് വാ അത് അത് ഓഫ് ചെയ്തിടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ഞായറാഴ്ചയെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്താണെങ്കിലും അവർ ഈ ഈ ടൗണിൽ വന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ വിഷയം ഇതാണ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ മകൾ ഫാം ഡിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ ആ മകൾക്ക് നേരിട്ട് എക്സാമിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ പ്രേങ്കിളെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് അന്നും അവരിതുപോലെ സന്ധ്യയ്ക്ക് സന്ധ്യ ഒരു രാത്രിയായി ഇവിടെ എറണാകുളത്തുനിന്ന് ഇവിടെ വന്നു എന്താണെങ്കിലും പ്രേങ്കിളെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ മകളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു അവളിപ്പോൾ കാനഡയില അപ്പം ഇന്നലെ ആ വിവരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവളൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന എന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പ്രേങ്കളയിൽ അന്ന് ഇവിടെ വന്നു വൈകിട്ട് ആ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ മകളെ അനുഗ്രഹിച്ച് അയച്ചു അവൾ കാനഡയിലേക്കൊക്കെ പോയി ഒത്തിരി 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 പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ അവൾ കാനഡയിൽ ചെന്നു ആദ്യം അവൾ ചെന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സിനുള്ള ആ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഫസ്റ്റ് സെം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീരും പോൾ അവൾ എന്നാ പറയുന്നത് ഒന്നാം റാങ്കോട് കൂടി ആ മകള് പാസ്സായത് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ജോലിയുണ്ട് പാർട്ട് ടൈം ജോലിയുണ്ട് ഇവൾക്ക് ഇതുവരെ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവം കൊടുത്ത വേറൊരു വഴി നോക്കി അവളുടെ ഫീസ് ഫുൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുക ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ ഈ സ്വന്തം ചേച്ചിയിൽ യേശു കൊടുത്ത ആ മികവ് അവളുടെ ഇളയ കുട്ടി ഇപ്പോൾ മകന് അവൻ്റെ പേര് അവൻ അവൻ ടെൻത്തില്ല ഈ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി സി ബി എസ് സിയുടെ എക്സാം അവൻ നടക്കുക അപ്പോൾ ഇവർ ഇവൻ ഇവൻ്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ഇവർ വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമ്പോൾ സാമങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം ബ്രേക്കുകളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ഇവൻ ഇവൻ ചെയ്തത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഈ അപ്പനും അമ്മയും ഈ മകനും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് നോക്കുക അവൻ ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒൻപതിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ പ്രേങ്കളെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മകൻ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റായി പബ്ലിക് എക്സാം വരികയല്ലേ അപ്പോൾ
കാനഡയിലേക്കുള്ളത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ പല സിറ്റുവേഷൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ വാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ വിസ കിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രേങ്കളെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഒരു ശതമാനമേ ഉള്ളുവെങ്കിലും ഞങ്ങൾ യേശുവിൽ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മകൾ അങ്ങോട്ട് എന്നാ അവളുടെ വിശ്വാസത്തെ അവിടെ വെച്ചത് പ്രസ്താവിച്ചു കർത്താവ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹം നോക്കിക്കുക സാധാരണ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മൂന്ന് മാസങ്ങളെടുക്കും വീസ കിട്ടാനായിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവളുടെ വിസ ശരിയായി ഈ ഏജൻസിയിലുള്ള എല്ലാവരും അതിശയിച്ച് പോയി മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യം ദൈവത്താൽ സാധ്യം പ്രേം കേരള ഭാഷയ്ക്കതീതമായി ഹിന്ദി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടു ഇവിടെ നോക്കി പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വന്ന് മിസ് അമിത് കുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഗുർമേജ് ജി ജി ഫോർ ഗാഡ് യു ആർ എം ഇ ജെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ട്രോക്ക് വന്നു സീരിയസ് സ്റ്റേജിൽ കോമ അബോധാവസ്ഥയിലും ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പിതാവ് മരിക്കും എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് അറിയിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം ഗൂഗിളിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തപ്പുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥന സഹായം തേടാൻ വേണ്ടി അന്നേരം ബ്രെയിൻ കേരളയുടെ നമ്പറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ് താങ്ക് ഗാഡ് ഫോർ ഗൂഗിൾ താങ്ക് ഗാഡ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളപ്പോൾ പ്രേം കേരളയുടെ നമ്പറാണ് മിസ്റ്റർ അമിത് കുമാറിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തത് ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചു സിനിമതനെ ഇതെങ്ങനെ ഈ നമ്പർ കിട്ടിയത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അത് എന്നിട്ട് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ പ്രേം കേരളയുടെ വിവരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ പ്രേം കേരളയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ മുറി ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനും ഒരു സൗഖ്യമുണ്ടാകും എന്ന് മിസ്റ്റർ അമിത് കുമാർ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു എന്നിട്ടാണ് പതിനൊന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇവിടെ വിളി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് എൻ്റെ പിതാജിക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകണം അബോധാവസ്ഥയിലായിട്ട് കുറെ നാൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുക ചികിത്സ തേടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സൗഖ്യവുമില്ല പ്രേം കേരള താങ്കൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഗുരുദാസ്പൂരിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഗുരുദാസ്പൂർ ഗുരുദാസ്പൂരിൽ നിന്ന് ഇന്ന് അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇവരുടെ വിവരം മിസ്റ്റർ അമിത്തിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പോയി അദ്ദേഹം മറ്റിൻ്റെ അല്ല അവിടെ നിന്ന് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാൻ പറ്റുക കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പൊക്കോളാം സാർ അത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് എന്നോട് പറയുവാനുണ്ട് സുപ്രീം കേരളയ്ക്ക് കർത്താവ് തന്നിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതു രാജ്യത്ത് നമുക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയോ നമ്മൾ ഒറ്റയല്ല യേശു നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് പ്രേം കേരള വേൾഡ് വൈഡ് ഫാമിലി നമ്മൾ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വന്നു സിനിമത്രേ ഇന്നലെയും ഇനി ഞാൻ നോക്കി എൻ്റെ ഫോണിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ യേശു കൊടുക്കുന്ന നന്മകൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് അത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മറുപടി കിട്ടി മൂന്നാം ദിവസം മറുപടി കിട്ടി ഈ യേശു എത്ര നല്ല അവർ പലരും പറഞ്ഞ വാചകൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ തത്സമയം തീർന്നു പക്ഷെ യൂട്യൂബിൽ അത് ലഭ്യമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അത് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു പുറപ്പെടുന്ന യേശുവിൻ്റെ ശക്തി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ സക് എല്ലാ പുത്രി പുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന എക്സാമിൻ്റെ സമയമാ ആ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഇൻ മിനിഞ്ഞാന്നും വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മൾ കുറേ ആയിരം പേനകളും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കണം തൃശ്ശൂരേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രിൻ്റായി കിട്ടിയേക്കും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓരോ വ്യക്തിയും
എത്രയും ബോട്ടിൽ എണ്ണ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കാരണം താങ്കൾ കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ട് ചില വഹിച്ചതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അറുപതിനായിരം ബോട്ടിൽ അര ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആളുകളുടെ കരങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ശ്രീധരെ എൻ്റെ രണ്ട് തോളിനും വേദനയായി എൻ്റെ ഈ കൈകൊണ്ട് ഇത് പൊക്കിയെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല ഇത് വേദനിച്ചോട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഒറ്റ സ്വപ്നത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് അത് കുടിക്കുന്ന രോഗി അത് തളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നിറവ് സൗഖ്യം അനുഭവിക്കണം ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമായി അത് എണ്ണയാണെങ്കിലും വെള്ളമാണെങ്കിലും കെട്ടിടമാണെങ്കിലും മണ്ണാണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും കൃഷിയാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറയും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും ഒന്ന് ഇന്ന് നടക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിൽ എക്സാം എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളുണ്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല കാര്യങ്ങളിലും യേശുവിൻ്റെ നിറവ് നമ്മുടെ യാത്രകളുണ്ട് ദൈവിക സംരക്ഷണയിൽ ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ട് എട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് യഹോബ നിന്റെ കളപ്പുരകളിലും നീ തൊടുന്ന എല്ലാത്തിലും നിനക്ക് അനുഗ്രഹം കൽപ്പിക്കും നിന്റെ ദൈവമായി യഹോബ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശത്ത് അവൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീസ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു സുനിത യു കെയിൽ നിന്ന് ഉത്തര ഉത്തരാഖണ്ഡ് അല്ല യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുന്നത് നോക്കി ഹസ്ബൻഡ് വീസ കിട്ടാതെ ഹസ്ബൻഡ് മകളുടെ വീസ കിട്ടണമായിരുന്നു അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പ്രേം കേരള ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ സുനിത അവിടെ യു കെയിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളൊക്കെ ഇല്ലേ അത് ഇതുപോലെ ബ്രെയിൻ കേരള ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മൂന്ന് ദിവസവും അതിൻ്റെ മേൽ കരങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും റെഡിയാക്കി വെച്ചു ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നാ ചേർന്ന് നോക്കിക്കേ കർത്താവ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വീസ കിട്ടി ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ യൂസ് യു കെ വീസ കിട്ടാതെ വളരെ നാളായി ഭാരപ്പെട്ടു പ്രേം കേരള ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശു എത്ര നല്ലവൻ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് പിറകിലല്ല ഇപ്പോഴും കൊച്ചുമകൾ ഡിൽസക് സു ഡിൽസ സൂസൻ യു കെയ്ക്കുള്ള വീസ കിട്ടണം മേരിക്കുട്ടി മല്ലപ്പള്ളി എന്നറിയിക്കുന്നു ഇത് ബോൾഗാട്ടി എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മിസ്റ്റർ ബേബി ജോൺ ഫ്രണ്ട് സ്വീറ്റി കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു സലോമി പാലായിൽ നിന്നറിയിക്കുന്ന കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് പ്രകാശൻ ചേർപ്പുകൾ കിഡ്നി തകരാറിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ഡയാലിസിസ് നടക്കുന്നു പൊന്നമ്മ കോട്ടയത്ത് അറിയിക്കുന്ന അമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ മകൾ ഓമന കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ കൂടി ഐ സിവിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അനിത കോട്ടയത്ത് അറിയിക്കുന്ന കഞ്ഞിക്കുഴി കോട്ടയം കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി തിരികെ വേഗം വരണം പ്രാർത്ഥന സഹായം തേടുന്നു ഹസ്ബൻഡിന് കോവിഡിന് ശേഷം ഉറക്കക്കുറവ് മരുമകൾക്ക് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വന്ന് വേറൊരു കോൾ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോവിഡ് ആണോ എന്നറിയത്തില്ല പക്ഷെ വാക്സിന് ശേഷം എന്താണെങ്കിലും ഭയങ്കര ബലഹീനത ചുറുചുറുക്കോടെ ഓടി നടന്ന ഒരു അമ്മയെ അവരിന്നലെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ക്ഷീണവും പ്രയാസത്തിലൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷരസ്വതി അറിയിക്കുന്നത് സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ശിവൻകുട്ടി ക്യാൻസർ ഐ സി യുവിൽ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലും ആയിരിക്കുന്നു വൈഫ് യു കെയിൽ ശമ്പളം കൂട്ടിക്കിട്ടാൻ ഷാജി പി ജോർജ് പ്രാർത്ഥന സഹായം തേടി യു കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രേം കേരള ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് മിസ്റ്റർ ഷാജി പ്രേം കേരള ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു യു കെയിലേക്കുള്ള ബയോമെട്രിക് ടെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നടന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശു അമ്മ ജോളി തലകറങ്ങി വീണു ഇപ്പോൾ ഐ സിവിലായിരിക്കുന്നു പ്രിയ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുന്നു അന്നമ്മ പത്തനാപുരത്ത് നിന്ന് അറിയിക്കുന്നു മകൻ ബെൻസൻ ജർമ്മൻ എ ഗ്രേഡ് എക്സാം അത് പാസ്സാകണം ആൽഫിയ ചാക്കോ മീനങ്ങാടി എന്ന് ഹസ്ബൻഡിന് മദ്യപാനം മാറണം വീട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകണം പൂനായിൽ നിന്ന് ജസ്സി സുരേഷ് അറിയിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നടത്തിയിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആ പുതിയ കിഡ്നി ശരീരവുമായിട്ട്
നെഞ്ചുവേദന കഫ് കെട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ സൗഖ്യമാകണം ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ചയല്ല അതിൻ്റെ പിന്നത്തെ ശനി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിക്കകത്തു തന്നെയുള്ള ഹോട്ടൽ വുഡ്ലാൻഡ്സിൽ വെച്ച് പ്രേം കേരളയുടെ കുടുംബയോഗവും ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം എക്സാം ഇടുന്ന കുട്ടികളുമായിട്ട് പേരൻസ് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എക്സാം അവർക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂയിൽ പാസ്സാകണം പലരുടെയും പാസ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ന് വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ നടക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിനായി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക മൂന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന എണ്ണയും വെള്ളവും ആ ഡോക്യുമെന്റുകളും നമുക്ക് ആവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ട് എട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യഹോബ നിന്റെ കളപ്പുരകളിലും നീ തൊടുന്ന എല്ലാത്തിലും നിനക്ക് അനുഗ്രഹം കൽപ്പിക്കും നിന്റെ ദൈവമായി യഹോബ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശത്ത് അവൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും യാക്കോബ് അഞ്ച് പതിനാലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രോഗികൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സഭയിലെ മോപ്പന്മാരെ വരുത്തുന്നവർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അവനെ എണ്ണ പൂശി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന ദിനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും കർത്താവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കും നാം ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണ വെള്ളം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം അങ്ങനെ നാം ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന സകല കാര്യത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിനും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കൈകൾ പ്രവൃത്തികൾ അങ്ങ് സാധ്യമാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് എക്സാം എഴുതുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവ സാന്നിധ്യം അവരോട് കൂടി ഇരിക്കണം എക്സാമിൽ ഉന്നതമായ വിജയം ഉണ്ടാകണം യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടോട്ട് ും വിജയാളികളാകുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചേർന്ന് പാടുമ്പോൾ Thank you. 